Bien, pues hoy vamos a hacer eh, la segunda evaluación parcial. Les puse en Facebook y en Twitter el, la, la, la forma de la evaluación. El problema para la evaluación. Tema termodinámica. La energía, sobre todo térmica. Calcular y elaborar una cápsula tripulada con huevo para ingreso atmosférico de 4 minutos. 4. Ahí dice 4. Las palabras se las lleva el viento. Si, a, si soporta 3, debe soportar 4. No es lo mismo decir después. El tripulante debe tener sano el reingreso. ¿Por qué reingreso? Incluso les puse aquí una imagen. De hecho son dos imágenes que tomé de de un del sitio de la NASA de los videos. El programa se llama Hay un programa en el canal de NASA, NASA TV, que se llama Station Life. Es un programa en el que describen, hablan, explican todo lo que hacen en la, en la estación espacial, qué, cómo y para qué, por qué, cuál es el objetivo. Bien. Y está este video donde se ve la ventana de la nave Soyuz, que es con la que viajan las sesiones pasadas y regresan, la nave soviética, soviética, fue diseñada en tiempos de la Unión Soviética, a principios de la década del, del 60, y ese mismo diseño sigue funcionando. Sí, la electrónica han cambiado, le han arreglado algunas cosas electrónicas, sobre todo sistemas de control, pero el diseño básico es el mismo de hace 50 años. Es como el bocho del espacio. Bien. Ahí está. Aquí dice la ventana de la nave soy yo durante el reingreso a la atmósfera. Se ve anaranjado porque lo que se ve y que se vio en la otra imagen como chispas es esta, es esto que se ve así como chispas es lo que les voy a mostrar que sucede siempre que algo, cualquier objeto, entra a una atmósfera planetaria, como puede ser la de la Tierra, o puede ser la de Marte, para utilizar el mar. Esto es una simulación. Déjenme, voy a hacer estaba cargando. No estoy conectado. Ahí va. A ver, dice que lo está cargando. Sí, ahí. Está dando vueltas. Entonces, mientras vayan armando su dispositivo, deben, eh, el dispositivo experimental para simular esto una simulación por computador, ustedes lo que van a hacer es una simulación eh, física, es un soporte universal, una, un anillo de hierro, un mechero de Bunsen y nada, ah, y unas pinzas por si le quieren ayuda, nada más, bien, déjenme ver esta cosa, buscan no sé, lo estaba cargando. Ahí va. Voy a ver si lo puedo cargar en la aquí afuera
When people look at it, uh, it looks crazy. That's a very natural thing. Sometimes when we look at it, it looks crazy. It is the result of reasoned engineering thought. But it still looks crazy. So top of the atmosphere, down to the surface, it takes us seven minutes. It takes 14 minutes or so for the signal from the spacecraft to make it to Earth. That's how far Mars is away from us. So when we first get word that we've touched the top of the atmosphere, the vehicle has been alive or dead on the surface for at least seven minutes. Entry, descent, and landing, also known as EDL, is referred to as the seven minutes of terror because we've got literally seven minutes to get from the top of the atmosphere to the surface of Mars, going from 13,000 miles an hour to zero in perfect sequence, perfect choreography, perfect timing, and the computer has to do it all by itself with no help from the ground. It, if any one thing doesn't work just right, it's game over. We slam into the atmosphere and develop so much aerodynamic drag. Our heat shield, it heats up and it glows like the surface of the sun. 1600 degrees. During entry, the vehicle is not only slowing down violently through the atmosphere, but also we are guiding it like an airplane to be able to land in a very narrow constraint space. This is one of the biggest challenges that we are facing and one that we have never attempted on Mars. Mars is actually really hard to slow down because it has just enough atmosphere that you have to deal with it. Otherwise, it will destroy your spacecraft. On the other hand, it doesn't have enough atmosphere to finish the job. We're still going about a thousand miles an hour. So at that point, we use a parachute. The parachute is the largest and strongest supersonic parachute that we've ever built to date. It has to be able to withstand 65,000 pounds of force, even though the parachute itself only weighs about 100 pounds. When it opens up that fast, it's a neck snapping 9 Gs. At that point, we have to get that heat shield off. It's like a big lens cap blocking our view of the ground to the radar. The radar has to take just the right altitude and velocity measurements at just the right time, or the rest of the landing sequence won't work. This big, huge parachute that we've got, it will only slow us down to about 200 miles an hour. And that's not slow enough to land. So we have no choice, but we've got to cut it off and then come down in rockets. Once we turn those rocket motors on, we don't do something, we're just gonna smack right back into the parachute. So the first thing we do is make this really radical divert We fly off to the side. Diverting away from the parachute, killing our horizontal velocity and our vertical velocity, getting the rover moving straight up and down so it can look at the surface with its radar and see where we're going to land. And we head straight down 
to the bottom of a crater, right beside a six kilometer high mountain. We can't get those rocket engines too close to the ground, because if we were to descend propulsively with our engines all the way to the ground, we would essentially create this massive dust cloud. That dust cloud could then go and land on the rover, it could damage mechanisms, and it could damage instruments. So the way we solved that problem is by using the sky crane. 20 meters above the surface, we have to lower the rover below us on a tether that's 21 feet long, and then gently deposit it on its wheels, on the surface. As the rover touches down and is now on the ground, the descent space is in a collision course with the rover. We must cut the bridle immediately and fly the descent stage to a safe distance from the rover. temas mucho, muy complejo. La primera parte es lo que van a hacer ahora. Pero es para una nave que entra a Marte. ¿Qué sucede? Seen from inside of the spacecraft, it felt like there was somebody outside the, the spacecraft with a sledgehammer that was hammering here and there, up and down. Re-entering the Earth's atmosphere may make for a bumpy ride, but it also provides a stunning light show. While watching footage from NASA, Gizmodo writer Attila Nagy noticed the spectacle happening outside the craft. Now, Earth-bound people can get a glimpse of space, too. <laughs> The video snippet was captured when astronaut Mike Hopkins was on a return trip from the International Space Station and pointed a camera out the craft's window. Atmospheric re-entry generally makes for dramatic moments as the friction between a vehicle and the air around it is significant enough to engulf the craft in a burning ball of plasma. Of course, with all of that comes a rare opportunity to catch a truly amazing sight. <coughs> medido alrededor de 2.000 grados Celsius, entre 1.600 y 2.000 grados Celsius, por la fricción. Bien. La ventaja es que lo podemos simular con un mechero de Bunsen. ¿Sí? Alguien este, estaba muy asustado y preguntaba, profesor, ¿qué un soplete? No. De hecho, podemos tener temperaturas aún más altas cambiando la mezcla de oxígeno como comburente con, con diferentes combustibles, como puede ser el acetileno. El acetileno, el que se usa para hablar mofles de carros, alcanza temperaturas todavía más altas. Se, por eso se usa para fundir los metales con los que luego se unen o se <coughs> hace la soldadura para reparar piezas metálicas, porque las temperaturas son aún mayores. Entonces, sí, 1500, 1600 o 2000 grados es mucho calor, pero puede haber más calor. Es suficiente, sin embargo, para que sucedió en 2001 cuando el transbordador espacial Columbia regresaba de una misión de una semana, haciendo investigación biológica, atmosférica, otro tipo, en órbita, y por daños que sufrió al despegue, daños mecánicos, se perforó un ala. Al reingresar a la atmósfera, el plasma entró a través de la perforación que destruyó el aislante térmico, del ala y fundió el aluminio en el que estaba hecho el ala. Es obvio que las consecuencias fueron fatales. Pues que es un tema de alta importancia cuando estamos pensando en eh, viajes tripulados. El asunto de pensar de, de, de cómo, no solamente cómo funcionan los seres vivos, sino cómo los preservamos a cualquier ente biológico vivo en este tipo de viajes, vamos a decir, algún día decía Konstantin Tsiolkovsky, eh, profesor de secundaria en la Rusia imperial, 
finales del siglo XIX, eh, que la cuna es la, la tierra es la cuna de la humanidad, pero uno vive para siempre en la cuna. Entonces, él fue el que motivó a la gente como Robert Goddard, como Von Braun, a principios del siglo XX, para desarrollar esta tecnología inicial. Y actualmente la usamos hasta para los teléfonos celulares, gracias a ellos podemos comunicar, gracias a ellos podemos usar internet a nivel global, porque usamos satélites de telecomunicaciones que se ponen en órbita y cuando dejan de funcionar lo sacamos de la órbita pero no lo reingresamos. Lo que orbita cerca de la Tierra, que se llama órbita baja, tarde o temprano atraviesa la atmósfera. Entonces pueden pedir un deseo. Una estrella fugaz. No, a lo mejor un satélite que está reingresando a la Tierra, un satélite ya en desuso. Y entonces un deseo. No me caigas en la cabeza. <risa> Más bien corran para el otro lado. Bueno. Entonces el, pro el problema es un problema práctico otra vez. Deben haber estimado el calor que va a estar recibiendo su nave espacial durante 4 minutos, es el tiempo que tarda, dependiendo de la atmósfera y de la trayectoria, es entre, cuatro, entre 3 y 4 minutos. Vamos a ver máximo 4 minutos. ¿Sí? Debe, debe ser suficiente. Correcto. Bueno, chicos, comenzamos a trabajar. Los voy llamando por la lista para ir haciendo el registro. Anoten todo, registren todo, porque recuerden que también tienen que pegar el recurso. Entonces comencemos. Thank <laughs> you.